చేస్తున్నాను సో మాడ్యూల్ వన్ మనకు కోచింగ్ క్లాసెస్ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటాయి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మెటీరియల్ అని కంప్లీట్ గైడెన్స్ మనడే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఒక్క రూపాయి పెట్టి ఏది తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ మాడ్యూల్ టు సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ మాడ్యూల్ అంటే అది థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటుంది మీకు అందరికి తెలుసు దీని ద్వారా కూడా చాలా మంది గెయిన్ అయ్యారు ఓకే ఇప్పటికే కొండ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వరకు కూడా ఈ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసుకున్నారు పై మాడ్యూల్ లో అయితే మనకు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు అయిపోయారు సో ఇప్పుడు ఇది మన సెంటర్స్ డిల్షినార్ అమీర్ పేట్ కేపీహెచ్బి డిల్షినార్ అయితే ఎక్కువ బ్యాచెస్ రన్ అవుతుంటాయి మన కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ జీరో అండ్ జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ టూ సెవెన్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ వన్ అండ్ నా వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్ లెట్ ఎస్ గెట్ ఇన్ టు డేటా సఫిషియన్సీ ఓకే సో డేటా సఫిషియన్సీ అనగానే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిందేది ఈ ఈ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయమ్మ డేటా సఫిషియన్సీలో ఇలా కనిపిస్తాయి మీకు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ టు ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ కానీ మిడిల్ ఆఫ్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ కానీ మీకు డేటా సఫిషియన్సీలో అడుగుతారు ఇది మనకు రీజనింగ్ అనే పార్ట్లో ఒక అనలిటికల్ ఎబిలిటీ అనే పార్ట్లో మనకు ఈ డేటా సఫిషియన్స్ అనేది ఒక పార్ట్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు చాలా మంది ఈ క్వశ్చన్స్ చెప్పలేరు దానికి కారణం ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ దీంట్లో సబ్జెక్ట్ బాగుండాలి కామన్ సెన్స్ బాగుండాలి అన్ని బాగుండాలి లేకపోతే ఈ ఈ దీంట్లో స్కోర్ చేయడం కష్టం మాక్సిమం చాలా మంది ఎంత స్కోర్ చేయగలరు అంటే ఒక ఎయిట్ టు టెన్ స్కోర్ చేస్తే మహా అంటే చాలా గొప్ప ఎందుకు సార్ అని అంటే మీకు చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అంటే మనకు తెలిసింది రైట్ అని మనం అనుకునేవి చాలా ఉంటాయి కానీ తెలుసుకోవాల్సిన చాలా ఉన్నాయని కూడా మీకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఒకసారి చూడాం అసలు ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి ప్రతి క్వశ్చన్స్ కి కామన్ ఆప్షన్ సో ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏ ఏంటి ఇఫ్ ద స్టేట్మెంట్ వన్ అలోన్ సఫిషియంట్ ఆన్సర్ అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని కింద ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవి ఆప్షన్ సో దాని కింద డేటా ఉంటుంది ఫస్ట్ మీరు ఒకవేళ చూడాలనుకుంటే ఇలా చూడవచ్చు చూడండి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు ఇక్కడ ఈజ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ డాన్ వై అంటే ఎక్స్ ఎక్కువ వై ఎక్కువ దీన్ని డిసిషన్ తీసుకోవాలి నీకు ఎక్స్ వై వాల్యూస్ లేకుండా డెసిషన్ తీసుకోలేవు కాబట్టి కింద డేటా ఇస్తారు డేటా వన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు నైన్ డేటా టూ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి అన్నానంటే ఇప్పుడు మార్క్ వన్ ఇఫ్ ద స్టేట్మెంట్ వన్ అలోన్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ డాన్ వై కి నువ్వు ఎస్ ఆ నో నా చెప్పడానికి ఏదన్నా ఉపయోగపడిన డేటా ఇఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద డేటా వన్ విచ్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ అలోన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆన్సర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద డేటా టూ అలోన్ విచ్ ఈస్ హెల్పింగ్ యూ టు గివ్ ద ఆన్సర్ సో టూ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఇఫ్ త్రీ వాట్ ఈస్ త్రీ మీన్స్ బోత్ స్టేట్మెంట్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ సఫిషియంట్ మీరు ఆప్షన్స్ బాగా వినండి అమ్మా ఎందుకంటే నేను ప్రతిసారి ఆప్షన్స్ చెప్పాను ఒకేసారి కామన్ గా ఆప్షన్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి సో బోర్డ్ స్టేట్మెంట్స్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ సఫిషియంట్ అంటే నాకు వన్ ఇంపార్టెంట్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఇవి రెండు కలిపితేనే నాకు ఆన్సర్ వస్తున్నాయి అన్నప్పుడు సో అప్పుడు నీకు ఆప్షన్ త్రీ పెట్టండి ఫోర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ వన్ అండ్ టూ టుగెదర్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్ రెండు తీసుకున్నా ఉపయోగం లేదు అనుకుంటే అప్పుడు ఫోర్ పెట్టండి ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకసారి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఈ ఎక్స్ గ్రేటర్ డాన్ వై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు నైన్ వై స్క్వేర్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ కదా సార్ ఓకే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ అండ్ వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ కదా సార్ కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు త్రీ ఈజ్ లెస్ డాన్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఏ గ్రేటర్ డాన్ త్రీ అంటే ఇది నో అనే వస్తుంది ఆన్సర్ సో ఐ కెన్ డిసైడ్ సో ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ కదా సార్ అని అనుకుంటారు దట్ ఈస్ రాంగ్ ఎందుకంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ నైన్ అయితే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ వై ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ వై స్క్వేర్ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ హియర్ వేర్ యూ కాన్ టేక్ ద డెసిషన్ రైట్ నౌ విత్ ద గివెన్ డేటా ఈ డేటా వల్ల నీకు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి సాధ్యపడి కాబట్టి నీ ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందా మా ఆప్షన్ ఫోర్ అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఏముంటుంది చూడండి ఇఫ్ బోర్డ్ ద స్టేట్మెంట్స్ వన్ అండ్ టూ టుగెదర్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ అడిషనల్ డేటా ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అవును ఇక్కడ తీసుకోలేవు నువ్వు ఎందుకంటే ప్లస్ త్రీ తీసుకుంటే మైనస్ ఫోర్ కంటే ఎక్కువ కాబట్టి ఎస్ అని చెప్తావు మైనస్ త్రీ తీసుకుని లేక ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ తీసుకున్న ప్లస్ త్రీ తక్కువ కాబట్టి నో అని చెప్తావు ఇలా నీకు చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలమ్మా
ओके एक्स एक्स मटरा अंत नो एंड फर्स्ट दूसरी रिश्शन सैकंड दस मेल आफ मेल एक्स मेल अंडी एक्स इज मटर आफ अं नो इट इज नाट मटर इट इज फादर अच्छा नी आसर एवर हेल्प बोर्ड वन अं टू अंत आपशन ट्री इज पर्फेक्टली सूटबल फर् दिस् क्वेश्चन हॉप यू अंडरस्टा इप्ड क्वेश्चन लम्मा विटर वेस्टिंग द टाइम रईट नीसमानी वेस्ट टाइम इक आल ओके क्वेश्चन के आंसर्स राशा मन चूड फस्ट क्वेश्चन चूड हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिस् ओके फिजिस् टीचर्स उ देर आर् टीचर्स टू टीच मैथमेटिक्स आर् फिजिस् दी मन एट्लाम्मा मन को ओनली फिजिस् टीचे फिजिस् टीचेवा ओनली का फिजिस् एंत मन टीचर्स आफ्टर इज लैवन टीचर्स टीच मैथमेटिक्स अंड थ्री टीच बोर्ड इप्ड डयाग्रम रही वे डयाग्रम को इकड़ मन को बोर्ड ट्री टीचेवा थ्री मेबर्स अंड मैथमेटिक्स टीचेवा सैवन मेबर्स इकड़ फोर मेबर्स मोतम लैवन मेबर्स फोर प्लस थ्री सैवन प्लस फोर इकड़ मोतम कल टोटल लैवन मेबर्स अटर इपू फिजिस् टीचेवा फोर प्लस थ्री सैवन सैवन मेबर्स हू टीच फिजिस् हू टीच ओनली फिजिस् अंत फोर अम्म मोतम फिजिस् सैवन सो डेटा मन रे हेल्प इप्ड मैं आपशन एम चाहिए बोर्ड वन अंड थ्री वन अंड टू आर् करेक्ट अंत आपशन थ्री इज करेक्ट एपशन थ्री आपशन सी एम चूडा इफ बोर्ड स्टेट वन अंड टू आर् सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन अभी यस मन इपड़ा रे दिंटो मन आंसर चपगलाम का आंसर इज बोर्ड वन अंड टू सर थ्री आंसर उमो चूडीसर यस वी हाव आपशन थ्री नैक्स्ट चूडा सैकंड क्वेश्चन चूडा ओके सैकंड क्वेश्चन गेटिंग इन टू सैकंड क्वेश्चन अम्मा सो सैकंड क्वेश्चन चूस्ते ओके द लाइन पी क्यू पारल टू एक्स ऐक्स एक्स ऐक्स की पारल ऐ लाइन पी क्यू उ इप्ड एक्स ऐक्स अंत इदे कदम दिस् द एक्स ऐक्स दी पारल ऐ उमेंटे इला उ इला उ इला उ इकड़ा पी क्यू एक् पी पाइंट चूडी पी पाइं फोर कम फाइव क्यू पाइं टू कम थ्री को ऐक्स इकड़ी पी पाइंट इकड पी पाइंट फोर कम फाइव अंत इक फोर रावाल इक फाइव रावाल क्यू पाइंट टू कम थ्री इक टू रावाल इक थ्री रावाल यस टू कम थ्री इप्ड पी क्यू अंत इदे कम लाइन लाइन असल पारल ऐसे चान्स उ पारल ऐसे इला उ सो दट इज नो चा नो चास्टे अंत नो अने आसर चपाली डेसीशन रेका नो अने यस अने नो अंक हेल्प रेटा आंसर बोर्ड वन अंड टू ये आपशन थ्री इज करेक्ट ओके नैक्स्ट मन नैक्स्ट क्वेश्चन के नैक्स्ट क्वेश्चन के मन को वट इज दम आफ इंटीरियर ऐंगल आफ ए पालीगा मन के पालीगा अंत क्लोज फिगर अड्डे आलरे चपाँस अवसर ले फस्ट वन वाल मन के उपयोग ले पालीगा हाज सैड सैड्स उम्मा मीन अंत नंबर आफ् सैड्स सैवन इपूर की जनरल ऐ इंटर्नल ऐंगल सम आफ द इंटर्नल ऐंगल का रेग्युर् पालीगा रेग्युरा रेग्युर्ग्युर्गुलास्टर ए क्यू प्लस बी क्यू सो इफ ए अं बी ओके ए क्यू प्लस बी क्यू हॉल पवर वन बै थ्री हॉल पवर वन बै थ्री मीन क्यूब रूट मीन हॉल पवर वन बै थ्री मीन क्यूब रूट क्यूब रूट उड़ा इप्ड ए क्यू प्लस बी क्यू बीजे ईवे नंबर अंतर वट इज मीन आफ ईवे नंबर ईवे नंबर एना फर् एग्जापल फाइव टूल एट क्यू फाइव टूल फाइव टूल का फाइव फोर्टीन अवच्छ अब दिन क्यूब लेना लेने इंटीचर का इंटीचर अंत फ्राक्षन का मीन अम्म अंत मैनस टू मैनस टू जीरो वन टू थ्री एडना इंटीचर ने मैं ए क्यू प्लस बी क्यू बीजे इज ईक्वल टू द वालूम आफ ए बाक्स आफ डे इंपारटे वालूम आफ बाक्स ओके वट इज दाक्स डेमेंशन वालूम एंड L into B into H. And if you make it 12 into 18 into 125. I tell you, if you put it in one part, then it's all. If you put it in one part, then it's all. If you put it in one part, then it's all. If you put it in one part, then it's all. If you put it in one part, then it's all. If you put it in one part, then it's all. वस्तु एन कटे दीन वाल्यूम वे खचित ए क्यू प्लस बी क्यू वालू वस्तु आ वालू एडना सर अभी इंटीजरा का डेसीशन अजी का दीवी यस मैं आंसर बोर्ड वन अं टू अटोर का ओनली टू टो मैं आंसर चपगल ई हॉप द आंसर विल बी टू अम्मा 
ఒకసారి చూడడం ఎస్ టూ ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది టూ అని ఎస్ ఆప్షన్ ఇస్ టూ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ మనము ఫైవ్కి వెళ్దాం ఫైవ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చూసుకోండి ఫైవ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు అని అంటే ఓకే ఏబిసిడి ఈజ్ స్క్వేర్ ఇన్స్క్వేర్ ఇన్ సర్కిల్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఒకసారి ఆ ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఏంటి మా సైడ్ స్క్వేర్ సైడ్ ఇంటూ సైడ్ ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇచ్చాడు సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈ జీరో కామా జీరో ఇచ్చాడు ఒకసారి చూడడం ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూసుకోండమ్మా ఇది ఇది వాడు అడిగింది ఈ ఏరియా ఎంత అని సో దీని ఏరియా ఎంత అని చెప్పాలి అంటే దీని ఏరియా ఎంత అని చెప్పాలంటే దీని సైడ్ తెలియాలి సైడ్ కి ఇక్కడ ఉన్న డయాగనల్ కి రిలేషన్ ఏంటో తెలియాలంటే ఇది డయాగనల్ ఏ కాదమ్మా డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ కూడా అంటే ఒక సర్కిల్ కి డయామీటర్ అంటే ఒక రేడియస్ రెండు రేడియస్ లు కలిపితే డయామీటర్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఒక రేడియస్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు వన్ యూనిట్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి డయామీటర్ టూ యూనిట్స్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా డయాగనల్ టూ యూనిట్స్ అయిపోతున్నాం అంటే డయాగనల్ టూ యూనిట్స్ అయిపోయింది కాబట్టి రూట్ టూ ఇంటూ సైడ్ అప్పుడు సైడ్ ఈక్వల్ టు టూ బై రూట్ టూ ఇప్పుడు నువ్వు క్యాల్కులేట్ చేయడు సైడ్ స్క్వేర్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ రావడానికి నీకు ఏం హెల్ప్ అయింది రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇస్తే చాలు yes i got the circle so now tell say option 1 only alone is helpful for you yes option 1 alone helpful for you to give the answer and amma next me choose kunde okay question number 6 to them question number 6 choose kunde which among r1 r2 r3 r5 which is the shortest river shortest river end an annapudu ikkada oka data ichar r3 is longest river r1 r2 ikkada r1 r2 r3 unte r4 r5 r4 valla data ledu kaadi okati saripodu r4 data kind ichadu ee rendu data lu kalipi nik answer vastunna leda ante vaadu ichina data chuddam r3 is longest river annadu kaadi r3 ni pakkan betesi r1 is shorter than r2 annadu r2 is greater than r1 r2 but longer than r5 so R1 is shorter than R2 but longer than R5. And the R5 you try to see how much you can do. Data 1. Data 2 is what you can do. R4 is a little shorter than R2. R2 and R4 is shorter than R2. Okay. But uh, and a little longer than R1. But little longer than R1. And the catch tongue R4 and R1 can be equal. R1 and R5 can be equal. And the under can be equal. So shorter than R5 is a monster. సో ఆర్ ఫైవ్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఇది చెప్పడానికి మనకు రెండు డేటాలు హెల్ప్ అయినాయి ఏ డేటా వదిలేసినా కూడా ఆన్సర్ రాడు కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఎస్ సో నెక్స్ట్ మనము క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ కి వెళ్దాం సెవెన్ కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏం తెలుస్తుంది అని అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఎన్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ తో మనకు ఈ ఎన్ డివైడ్ చేయొచ్చు అంటే ఎన్ అనేది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ తో డివైడ్ అవుతుందా అయితే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కి మల్టిపుల్ అని మీనింగ్ అనమాట అవ్వకపోతే కార్డు అని మీనింగ్ అయితే ఎన్ అనేది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తో డివైడ్ అవుతుందని ఫస్ట్ వన్ ఇచ్చారు మీరు బాగా చూడండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ ఎన్ డివైడ్స్ ఎన్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ డివైడ్స్ ఎన్ అంటే మీరు బాగా చూస్తే ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ ఎన్ బై థర్టీ ఫైవ్ ఎన్ బై ఎన్ ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ క్యూబ్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఖచ్చితంగా మీకు ఇక్కడ ఫైవ్ క్యూబ్ లో ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అనేది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ స్క్వేర్ తీసుకోవచ్చు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఇక్కడ నుంచి మనం సెవెన్ తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ సెవెన్ ఈ రెండుట్లో కామన్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ సీక్వెన్స్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ తో డివైడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడం నాకు తెలిసి ఆన్సర్ మీకు త్రీ రావాలమ్మా ఎస్ ఆప్షన్ త్రీ ఎందుకంటే రెండు హెల్ప్ అయినాయి మనకు ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్తే మనం నైన్త్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోతే మనకు వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ అంటే ఓన్లీ నెంబర్స్ లో చెప్పాలి ఫ్రాక్షన్స్ లో ఎప్పుడు టెన్ ఈజ్ లెస్ డాన్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ డాన్ ట్వంటీ అంటే ఎక్స్ బోల్డ్ అండ్ వాల్యూస్ వస్తాయి మన నైన్ టెన్ వాల్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి దీంతో మనం ఆన్సర్ చెప్పలేం సెకండ్ చూడం టెన్ ఈజ్ లెస్ డాన్ నైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ నైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ మనం వన్ పెట్టినాం అనుకో నైన్ ఇంటూ వన్ అంటే మన నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ అంటే మీరు బాగా చూడండి నైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అన్నప్పుడు నైన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ టెన్ అంటే ఖచ్చితంగా టెన్ ఈజ్ లెస్ డాన్ టెన్ అనేది రాంగ్ అంటే దీని వల్ల చెప్పలేము కానీ ఎక్స్ టూ పెట్టి చూడు నైన్ ఇంటూ టూ ఎయిటీన్ ప్లస్ వన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ అనేది ఖచ్చితంగా టెన్ కి వన్ కి మధ్యలో ఉంటుంది టెన్ కి ట్వంటీ కి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ ద ఆన్సర్ ఓకే వీఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ ద ఆన్సర్ ఇది మనకు సెకండ్ ఆప్షన్ తోటి మనక
number is r x and y rational numbers are got on x plus y is a rational number right obviously x and y rational numbers are right and x y is a rational number right obviously x and y rational numbers are right and anukunte tappu endukante root x root y annapudu root 3 undi okay root 9 undi okay appudu 3 into 9 27 calls na avasaram ledu kada amma manaku kaabatti x plus y is a rational number anedi correct okay but x and y ante kachithanga x plus y rational x y rational number right x plus y rational number anedi guarantee x plus y rational number i nanta matana x and y rational number avalsin avasaram ante ee rendu ela unnay ante x and y rational aithe ee rendu right aithe gaani ee rendu right ay nanta matana x and y rational avalsin avasaram ledamma kaabatti option 4 is correct okay let us see yes option 4 is correct ante data inka kavali okay data inka chalo next getting into the next question amma next question lo em anadu is x equal to 93y6 is divisible by 9 93y6 divisible by 9 asal divisible by 9 ante enta amma andariki telisindi divisible by 9 ante <coughs> divisible by 9 divisible by 9 ani annapudu manam em cheyali ani anante okay very simple 9 plus 3 plus y plus 6 should be divisible by 9 sum of that idi meeku divisibility rules lo ostundi ivanni nenu cheppalem kabatti ee time lo meeku ee divisibility rules lo explain chesinaapudu telustunnam amma meeku right okkar meeku idi work out avutunna leda ante y is divisible by 9 ani annadu y is divisible by 9 ani ante kachchithanga y 9 tho divide kavalante 9 1 zero 9 maatrame undi ante 9 ki chance undi y ki 9 icche chance undi amma అది ఇస్తే నైన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ఏమైతుంది మనకు అని అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ నైన్ తో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ అమ్మా సెకండ్ వన్ వై ఈజ్ డివిజిబుల్ బై త్రీ డివిజిబుల్ బై త్రీ అంటే దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ అమ్మా కానీ ఇక్కడ నేను డివిజిబుల్ బై నైన్ అన్నప్పుడు కూడా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏ కదా సార్ అని అంటే అట్లా ఒప్పుకోండి ఎందుకు అని అంటే వై అనేది ఒక డిజిట్ ఇక్కడ మీరు బాగా చూడండి ఒక డిజిట్ అని అంటే డిజిట్ అంటే నైన్ అనేది ఒక్కటే డిజిట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు నైన్ తో డివైడ్ అయిన నెంబర్ నైన్ ఎయిటీన్ ఉంది ఎయిటీన్ ఇచ్చే నెంబర్ నాట్ ఎ డిజిట్ కాబట్టి ఎయిటీన్ ఎలానో ఫిట్ కాదు నైన్ కు ఆల్టర్నేటివ్ ఓన్లీ నైన్ ఏ కాబట్టి ఇస్ ఇస్ అ ఓన్లీ ఆన్సర్ వీ కెన్ సార్ బట్ త్రీ కి త్రీ ఉంటుంది సిక్స్ ఉంటుంది నైన్ ఉంటుంది ఈ మూడు కూడా త్రీ తో డివైడ్ అయ్యే డిజిట్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ సెకండ్ ఈజ్ నాట్ అవర్ చాయిస్ ఫస్ట్ ఈజ్ అవర్ చాయిస్ నాకు తెలిసి ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ అనేది వారు చెప్తాడు చూడండి ఎస్ ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఏం తెలుస్తుంది అని అంటే అట్ హౌ మెనీ పాయింట్స్ యూ డ టూ సర్కిల్ ఇంటర్సెక్స్ ఎన్ని పాయింట్స్ మీద ఈ టూ సర్కిల్ ఇంటర్సెక్ట్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ మీన్స్ వాట్ మా చాలా మంది అనుకుంటా ఇది ఒకటే ఇంటర్సెక్షన్ ఇది ఒకటే కదా సార్ ఇంటర్సెక్షన్ అట్లా కాదమ్మా ఇది కూడా ఇంటర్సెక్షన్ ఇది కూడా ఇంటర్సెక్షన్ ఆల్ డీజ్ ఆర్ ఫిగర్స్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే వాడు ఎక్కడో మిస్ అవుతున్నారు డేటా ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డేర్ సెంటర్స్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ అని అన్నారు అంటే మనం సెంటర్స్ కి డిస్టెన్స్ అంటే మనం ఇలా అనుకోవచ్చు ఇలానే ఎందుకు అనుకోవాలా ఇలా కూడా అనుకోవచ్చు కదా వాటి మధ్యలో ఉన్న సెంటర్స్ కి డిస్టెన్స్ ఇలా కూడా అనుకోవచ్చు మనం ఓకే వాటి మధ్యలో ఉన్న సెంటర్స్ కి డిస్టెన్స్ సో ఇలా అంటే మనం సెంటర్ లకి రెండు సేమ్ సెంటర్ అయితుంది కాబట్టి మనం చెప్పలేం కష్టం కాబట్టి మనకు ఈ రెండు చాయిస్ లో కూడా మనకు రేడియో ఆఫ్ టూ సర్కిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని అంట అంటే మనకి ఇవ్వడం వల్ల వాడికి ఏమి మనకి చెప్పలేమా ఈక్వల్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇలా కూడా ఉండొచ్చు ఓకే రేడియో ఆఫ్ టూ సర్కిల్స్ ఈక్వల్ అన్న ఈక్వల్ అన్నప్పుడు ఇది ఒక రేడియో ఇది ఒక ఈ రేడియో ఈ రేడియో రెండు సేమ్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఓకే ఉండ ఉండాలి అని వాడు అన్నారు కాబట్టి ఆ రెండు చాయిస్ లో ఏదైనా ఉండొచ్చు బట్ దెర్ ఈస్ నో క్లారిటీ ఇన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ స్టిల్ వీ నీడ్ సమ్ అదర్ డేటా ఒకసారి చూడడం నాకు తెలుసు ఆన్సర్ ఫోర్ ఉండాలి ఎస్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ కరెక్ట్ మా రైట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వస్తే థర్డ్ ఇంట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏమంటున్నాడు ఎన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ వాట్ ఈజ్ ద డిజిట్ ఇన్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పవర్ కే ఒకటి ఆప్షన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ పవర్ కే అసలు యూనిట్స్ డిజిట్ అంటే ఏంటో చూడ్డాం అమ్మా ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఎన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పవర్ వన్ అనుకున్నాం అంటే సిక్స్ సిక్స్ స్క్వేర్ అనుకున్నాం అంటే థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ క్యూబ్ అనుకున్నాం అంటే టూ సిక్స్టీన్ అన్నిట్లో కూడా చివరి నెంబర్ ఏమొచ్చిందమ్మా సిక్స్ 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 అంటే ఏమైనా చేంజ్ ఉన్నా ఏం లేదు అంటే వీ కెన్ సే ఈజిలీ యూనిట్ డిజిట్ సిక్స్ అని చెప్పేయచ్చు కానీ ఇక్కడ చెప్పలేమమ్మా ఎన్ ఈక్వల్ ఎయిట్ పవర్ వన్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఎయిట్ క్యూ ఒకసారి ఎయిట్ ఫోర్ టూ అంటే అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వస్తే చెప్పలేము కాబట్టి పర్ఫెక్ట్లీ ఫస్ట్ వన్ ఫిట్ అవుతుంది మనకి నాకు తెలిసి అయితే ఆన్సర్ వన్ ఉండాలి ఎస్ కరె
అంటే వాడేమన్నాడు ఇంకోటి ఇక్కడ చూడండి ఏ ఈ స్మాలెస్ట్ రూట్ అని అన్నారు స్మాలర్ రూట్ అన్న స్మాలర్ అంటే మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ కాబట్టి ఏ మైనస్ వన్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏ మైనస్ వన్ అయింది బి ప్లస్ వన్ అయింది కాబట్టి ఏ ఖచ్చితంగా గ్రేటర్ దాన్ బి నా అని అంటే నో ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ బి అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి చెప్పడానికి కూడా మనకు ఆన్సర్ ఇవి రెండు ఉపయోగపడ్డాయి కాబట్టి నాకు తెలిసి త్రీ రైట్